ഗ്രേസ് ഓയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ നാം ഇന്ന് കുരിശിൻ്റെ വഴിയെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥലത്താണ് പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥലം ഈശ്വ മിശിഹ കുരിശുമ്മെ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു തൻ്റെ ഏകജാതനെ കുരിശിൽ ബലിയായി നൽകാൻ തക്ക വിധം നമ്മെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു നാം പാപികളായിരിക്കെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു അങ്ങനെ അവിടുന്ന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടമാക്കി സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചവൻ സ്വന്തം ജീവൻ ബലി കഴിച്ച് കുരിശിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു പിശാസിൻ്റെ ആധിപത്യങ്ങളെ യേശു നിർവീര്യപ്പെടുത്തിയത് കുരിശിലെ തൻ്റെ ബലിയാലാണ് വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലേഹ കൊളോസോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ട് പതിനഞ്ചിൽ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ നിരായുധമാക്കി കുരിശിൽ അവയുടെ വിജയം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ പരസ്യമായി അവഹേളന പാത്രങ്ങളാക്കി എന്നാൽ യേശു മരിച്ച് അടക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് അവിടുന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ സർപ്പത്തിൻ്റെ ദംശനമേറ്റവർക്ക് പിച്ചള സർപ്പം രക്ഷയുടെ അടയാളമായി മാറി പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു മരക്കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടതിൻ്റെ മുൻനിഴലാണ് മോശ മരുഭൂമിയിൽ മരത്തൂണിൽ ഉയർത്തിയ പിച്ചള സർപ്പം അങ്ങനെ കുരിശ് രക്ഷയുടെ അടയാളമായി മാറി നാം ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ അനുഭവം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനാണ് നാം കുരിശു വരയ്ക്കുന്നത് പരീക്ഷയിലും പരിശോധനയിലും നമ്മുടെ ശക്തിയും രക്ഷയും ഈ കുരിശു വരയിലാണ് കുരിശ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് കൂടെ കൂടെ നമുക്ക് കുരിശിലേക്ക് നോക്കാം വലിയ നോമ്പ് കാലത്തെ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നോമ്പ് കാലത്തെ നിർബന്ധിത ഭക്ത അഭ്യാസനമായി മാത്രം അതിനെ കാണാതെ യേശുവിൻ്റെ പാടുപീഠകളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പാപത്തെയും പാപവഴികളെ വിട്ടൊഴിയുവാനും ക്രൂശിതൻ്റെ കൈകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യത്തിൻ്റെ ചുവടുകൾ വെച്ച് നിത്യതയുടെ ആനന്ദത്തിലേക്കും ഉയർപ്പിൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്കും നടന്നെടുക്കുവാനും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ യേശുവുണ്ട് മുറിപ്പാടിലേശുവിൻ മുഖവുണ്ട് മുറിയുന്നിടത്തെ യേശുവുണ്ട് മുറിപ്പാടിലേശുവിൻ മുഖവുമുണ്ട് മുറിയുന്നതേശുവിൻ ദേഹമല്ലോ മുറിക്കപ്പെടും സ്നേഹമല്ലോ മുറിയുന്നതേശുവിൻ ദേഹമല്ലോ മുറിക്കപ്പെടുന്നതാ സ്നേഹമല്ലോ